Tada! Tada! Guten Tag! Schönen guten Abend! Wir haben es ein bisschen eilig. Schön, dass ihr da seid. Wir gucken jetzt äh, die Blizzard. <lacht> Wie nennen sie das? Summit? Äh, jetzt gibt's Infos zum neuen World of Warcraft Shadowlands. Und, ähm... Können wir schauen, hier sehen wir das Ganze schon. Ah, wir haben noch ein kleines bisschen Zeit. Seht ihr, ich zeige euch das mal. Noch viereinhalb Minuten. Dann geht's los. Bin ganz gespannt. Ich habe nämlich tatsächlich auch gerade letztens wieder mal reingeschaut. Auch natürlich um den Trubel von WoW herum. Und ähm, bin gespannt. Bin gespannt, was wir da zeigen. Bis jetzt wissen wir noch nicht allzu viel, ne? Shadowlands soll das Ganze heißen. Soll in die Schattenlande gehen, namensgebend. Das gleiche Schattenlande, das ist da, wo die toten Leute wohnen von Azeroth. Da düsen die hin. Und, ähm, ja. Da verbringen die Seelen dann anscheinend den Rest ihrer Tage. Was habe ich mir dann noch so notiert in meinen alten Notizen? Ach ja, das geht um Silvana. Habt ihr den Trailer gesehen? Wahrscheinlich habt ihr den Trailer gesehen, ne? Ich denke schon. Der war relativ beeindruckend. Das war das, wo, sie, wo der Lich King ähm, gegen Silvana battelt. Und Silvana den Lich King platt macht, ne? Beziehungsweise die Krone. Das fies. Macht die Krone kaputt und zerreißt damit das dünne Gewebe zwischen Shadowlands und Azeroth. Fünf neue Zonen gibt's. Vier Fraktionen. Das ist am Ende so Endgame-Kram, hatte ich notiert, dass man am Ende eine große Entscheidung hat. Muss ich vier Fraktionen, eine davon aussuchen und je nachdem startet eine Questreihe und der ganze Kram. Aber was sagt ihr? Chat ist offen. Ja, WoW gibt's immer noch und ähm, den Stream schauen wir bei YouTube übrigens. Und ähm. Mal, ist alles bereit? So, also ich bin bereit. Kann gleich losgehen. Ja, WoW gibt es immer noch, ne? Ist schon eine ganze Weile, jetzt fast 20 Jahre. Und, ähm. Klar, ich denke, die meisten, also die wenigsten Leute werden das von Anfang bis Ende gespielt haben. Da hat doch jeder mal eine Pause eingelegt, oder? Wobei, es gibt bestimmt ganz dedizierte Menschen die seit 20 Jahren nichts anderes tun, als World of Warcraft zu spielen. Interessant, dass man ein Spiel so krass finden kann, finde ich beneidenswert. Ryan Fingern sagt gerade, bin schon gespannt, ob man jetzt wieder vier bis zehn Tasten weniger braucht, je nach Klasse. Ja, sie haben es halt runtergedampft. Das war auch mein Kritikpunkt, aber da geht es heute nicht drum. Wir gucken mal, wie sich World of Warcraft weiterentwickelt, ne? Es ist tatsächlich sehr reduziert im Vergleich zum damals. Das ist der größte Kritikpunkt von den meisten Spielern, mit denen ich spreche. Denn, ähm, ja, die Hardcore-Player-Base, die will halt kein Casual World of Warcraft. Aber, um neue Abonnenten zu erschließen, muss es halt casualisieren. So ist es. So ist es. Ich meine, sie haben ja World of Warcraft Classic rausgebracht. Ne? Also so beschweren kann man sich ja nicht. Naga spielt eher Final Fantasy 15. Da war ich nie tief drin. Aber ich hatte mal, ich glaube 9 war doch auch, oder welches war 11? 11 war das, glaube ich, war auch ein Online Final Fantasy. Das war, glaube ich, nicht so gut. Seitdem habe ich Final Fantasy aber auch na, lange nicht mehr so viel Zeit rein investiert. Ja, ob es mehr werden soll mit den Skills, fragt der Johnny89. Ja, das erfahren wir eventuell gleich. Madias hat sechs Monate Pause gemacht. Das ist ja noch nicht allzu viel. Melfis85 ignoriert WoW seit Beginn konsequent. Das war auch mein Plan, da ich damals, als es neu war, wusste, es wird mich süchtig machen. Und hat es dann auch damals. Jemand hat es mir geschenkt. Und dann musste ich spielen. Aber der Hype beginnt. Schauen wir mal, was die uns erzählen. Hallo, everyone. And welcome to our Shadowlands Livestream. 
I'm John Haidt, executive producer for World of Warcraft. We have a lot to tell you about today, but first, I want to start by saying thank you to our amazing community. Like many of you, like many of you, our regular routines have been turned upside down since we quarantined in March. We miss seeing our friends, the daily greetings and face-to-face -face conversations that we took for granted have been replaced by webcam meetings, little windows into each other's homes. When we meet this way, we often talk about how COVID-19 and world events are affecting our team and our families. And one of the hardest parts is dealing with a feeling of helplessness. Initially, we struggled with maintaining a sense of purpose, but ultimately we draw inspiration from all of you. In a situation where it's easy to feel isolated, our purpose is to help bring people together. WOW is truly a unique and magical place where people can maintain the bonds of friendship across physical distance by joining forces to take on epic challenges or just hang out and talk. In WOW, the journey together is the real reward. Getting an awesome loot upgrade, finally downing a mythic raid boss, ich will ihn ja ungern unterbrechen, aber er schwafelt ja am Anfang momentan eh noch ein bisschen um den heißen Brei, oder? You've rekindled old friendships, made new ones and gathered in Azeroth to honor fallen comrades. Ja, 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 komm, erzähl mir was zu Shadowlands. In this way has helped us carry on. Well, it's also a place where you can just do your own thing, knowing that you share a common bond with millions of others. We're exploring the world with you. <lacht> Der Chat hat Angst, dass er gleich einschläft. Ich weiß, was ihr meint. Like many of you, we're eager to embark on a new adventure together. You have our commitment. We will be releasing Shadowlands this fall. Okay, guck mal, erste Info. Nicht verschoben. So again, on behalf of the Shadowlands kommt diesen Herbst. Thank you. Er bedankt sich beim Team. Okay. While this stream is about Shadowlands, before I get to that, I want to remind everyone what's happening in WoW Classic. Later this month, uh, jetzt erst mal Classic. Okay. WoW Classic will recreate one of the most talked about events in the game's history, the Ankarage War. Players on every realm across the world will gather resources in a race to be the first to acquire the scepter of the sh shifting sands and open the gates of Ankarage. Mm. Signaling an epic war with the denizens of this ancient and deadly temple. I'm looking forward to welcoming all of our new Scarab Lords. Now, check this out. I just received our Shadowlands Collector's Edition. Yeah, drei verschiedene Versionen wird's geben. Box looks like all the Collector's Editions you've seen before, except we have these full color Covenant Emblems on the side. Ah, das sind die vier Covenants, die so wichtig sind. The other Collector's Editions. One of the really cool things about this box is the front cover. It's literally exploding oh. with color. This recreates the moment when Sylvanas broke the sky above Ice Crown Citadel. Uh, and you can see that, that cool reflective material. Uh, inside, uh, you have the Epic Edition which includes the Ensorcelled Everworm mount, an Anima Wormling pet, a bunch of digital goodies, and 30 okay. days of game time. That's the Epic Edition. Es gibt aber noch die Heroic Edition, die ist ein bisschen günstiger, und die normale. We know you've all asked for, die zeigt so er jetzt aber wahrscheinlich. We did one just for uh, Shadowlands, but here's the art book. Art book, okay. Um, beautiful four-color art on every Four-color? Ein bisschen mehr, oder? Ach, Full Color. Okay, sorry. But it has all concept art and, and a lot of great imagery that are unique to Shadowlands. Okay, danke, ja. Yeah. And so you can also uh, celebrate Shadowlands at your desk or home office. Uh, we have Shadowlands Mousepad. Das Shadowlands Mousepad. Das ist damit drin oder was ist so? Wahrscheinlich. My favorite component for this is we actually have a, a collector's pin collection. Uh, this contains a pin for each of the covenants. Sind die aus Metall? Vinthyr, Necrolords, and Nightfae. Nicht aus, komm, sag, ob die aus Plastik sind oder aus Metall. It also includes a soundtrack for Shadowlands, so you can listen to the music of the afterlife wherever you go. 
Okay, not good. You'll be experiencing more of Shadowlands very soon. In fact, I'm pleased to announce World of Warcraft Shadowlands will officially enter beta next week. Beta participants will be able to experience the max level challenges in the Maw, the most dangerous place in all the Shadowlands, and one of the most rewarding too. To tell you more about our upcoming beta, I'd like to introduce our game director, Ian Hazakostas. On behalf of the WoW team, okay. thank you again. Jetzt kommt Ian. Um, Hi everybody, thank you John. Der hat seinen Zettel auch recht tief hängen. Ich glaube, den habe ich schon mal getroffen. Edition with everybody. Um, one of my favorite features that John didn't get a chance to mention is that those pins actually have a self-destruct mechanism built in. So pick one carefully. If you want, you know, the other three might vanish instantly. Das war ein Gag gerade. So, so jetzt geht's los. Uh, day, began, we of folks from around the world in to begin to share this great project that we've been working on really for the last couple of years. You know, we've at this point journeyed through the four main zones of the Shadowlands, seen a glimpse of the Maw, experienced Covenant active abilities, and of course, seen Torghast. Ja, der nette Erich sagt es gerade. Erinnert ein bisschen an den Michael von Mystery Science Theater. Over 2000 unique characters. Hören wir uns ein paar Zahlen an. Styles reach our new player experience on the Alliance side and ventured off to join the Alliance and go to Kultiris. Over 62,000 Torghast runs have been undertaken on our Alpha servers. And alas, just over 11,000 of those ended in the clutches of the Tower Group. So be more careful next time. And crucially, over 64,000 in-game bug reports using our in-game reporting tool have been entered by Alpha testers. Our QA team internally is busy pouring over those. So far, I think they've cataloged something like 1,600 unique bugs that are being tracked in our system as a result okay, of the okay. course, which will be fixed, of course, by the time Shadowlands comes out. Ja, ja, klar. Aber ganz ehrlich, was, was die Zahlen really sagen mehr, wenn du sagst, wie viele Spieler auch dabei sind. Wie viele sind denn überhaupt in dieser Alpha seit drei Monaten, um das in Relation zu setzen? The feedback within the tool, but also broader discussions on the forums, in the community at large, on places like Reddit and Twitter, and the videos folks are making to share reactions, thoughts, and, and ways in which the experience that they're seeing could be improved. Something that our entire development team is eagerly attentive to. Now, our alpha experience and our alpha process really is a true alpha. For the past weeks, what you have been seeing is the active organic evolution of the game. Sometimes a build might have a change that literally is five days old. It's an experiment. It's, it's a solution to you know, some problem that was discovered and We want to see what reactions are immediately. There's a very quick turnaround time there, and it's a collaborative process between us and the community. And so, you know, we've seen some changes to, for example, the pacing of Torghast and the removal of any sort of the, the torment system or time limits there. An area in Torghast we've heard a lot about also is, frankly, just how much fun people are having and The, the grim prospect of only being able to do it a certain number of times a week. Ja, ihr sagt doch gerade im Chat, dann zeigt doch jetzt wenigstens parallel ein bisschen Gameplay oder so. Of Torghast would be completely ungated, but I'm actually happy to announce that at this point we are shifting to completely remove all keying from all the wings of Torghast. And so you can run it to your heart's content. If you want to go in, have fun with a buddy, try out a new build, just experience the dynamic gameplay of Torghast, we don't want to get in your way. We'll figure out a solution to the reward system there to make sure that you're not required or overly encouraged to, you know, endlessly grind it all week. But if you want to do it just because it's fun, we don't want to stop you. And of course, our class team is listening and our combat team are listening to the feedback there. And there are regular updates coming out and many more to follow. Um, our level design team, which, you know, sculpts the hills and the mountains and the roads that shape our zones are actually eagerly devouring every bit of footage of people playing the alpha they can get their hands on often watching people who get turned around or confused or stuck trying to climb up a hill that looks like it should be climbable and they're instantly going in fixing those areas for the next build the next week 
um, every part of the game. Our, our character artists who are looking at reactions to character customizations that are going out and hearing what people are most excited about, what they wish they could have, what options are missing, and doing what they can to add that. Um, so I can't thank all of you enough, both the people who are in the alpha who have been testing there for us, but also those who are sharing their thoughts as part of the broader community conversation. The work that goes into Shadowlands is, you know, as much yours as it is ours, truly. So now, turning the corner, looking ahead to what the next weeks will hold as we move into our beta. So what does beta mean? <laughs> so us, what does beta it mean? It certainly means the game's not done, but the framework is no there shit, and is Sherlock. complete. There, there shouldn't be missing pieces, giant missing ones, where there's an entire feature that's not there, or there's a zone that's not yet playable. While those things are true, we continue to call it alpha. But we're getting very close to you know, pretty much the, the framework all being intact, being present. And so the level cap is going to go up to 60 when beta begins. It's also going to mean a first look at our end game systems, at truly joining a covenant, at visiting your covenant sanctum, playing through that content, playing through our outdoor world max level content, our max level dungeons, our raids, experiencing soul binds, and more. And there's a lot of work still to be done to flesh out the details of these systems but everything should be there, and that's why we are now calling it beta. Now, perhaps most importantly for many of you, this also means a big new invite wave going out. Uh, that's going to start next week and a process that will continue as we also want to you know, maintain a lot of concurrency on our test servers so we can get feedback on what zones feel like when there are dozens or hundreds of people in there competing over spawns, trying to do quests together. So. Make sure to go to our Battle.net account options, check your settings there, make sure that you're opted in to Warcraft beta, if that interests you. And be patient, don't get frustrated if you don't get an email from us right away. We will continue to do invites over the course of the summer. And as John said, of course, this kicks off next week. So I okay, also wenn ihr Beta machen, mitmachen wollt, registriert euch da. That you're going to be seeing as part of that endgame loop. Some of this is stuff that we haven't really had a chance to say much about since BlizzCon. And so I wanted to just share some more details and how the designs have evolved since we last discussed them. Ah, so okay, designs. Off, covenants. Um, as we have said at great length, you know, covenants are the centerpiece of Shadowlands. The genau, Shadowlands expansion. das, this darum dreht sich, die Covenants. Erzähl mir da gerne you mehr zu. through the zones of the Shadowlands, you will play through all four zones, you will meet the four controlling powers of the Shadowlands, you get a chance to borrow their powers, get a sense of their personalities, their ethos, okay. their aesthetic. And at the end of that road, when you hit level 60, what awaits you is this fateful choice as you return to Oribos, now fully understanding the stakes that are affecting yeah. the Shadowlands. Ja, das ist im Grunde, really wussten wir eigentlich existence. schon alles. Am Ende können wir cast your lot. mit Level 60 aussuchen. The Venthyr of Revendreth, the Necrolords of Maldraxxus, or the Night Fae of Ardenweald. And you know, as you make that choice, ja. what that means is unlocking an entire sphere of Eine gameplay sphere. and content for Eine, you. Wow. But what we've Was seen so far das? in Alpha really is just the tip of the iceberg. It's just these couple of active abilities that you know you get to experience while leveling up. We also made sure to make those testable as early as possible just to get mechanical feedback on them and what felt good and what didn't. But now it's time to see the rest of the iceberg and everything the covenants entail. So on the system side, first off, one of the most prominent ah, things mal. you're going to experience das ist komplett is Soulbinds. So Soulbinding is this ancient ritual in the Shadowlands where two oh, souls can link themselves to each other, sharing a portion of their identity, of their memories, and also of their powers. And so as you join a covenant, you'll be able to form Soulbinds with certain key powerful souls that are affiliated with that covenant. These will be characters with vibrant, memorable personalities, many of which you will have met while leveling up and while questing through those zones. So here, let's, let's, I'm going to use the Venthyr and Revendreth for a lot of these upcoming examples, because that's the first covenant that we're going to have playable in an upcoming build. Uh, Nadia, okay. the Mistlade, is she was a, a renowned duelist in life, and that persona really shapes all of her abilities and the ways in which she's going to enhance your combat ability, grant you utility, and more. Um, and so what each soulbind represents, as you can see in this slide, it's effectively a talent tree. 
that you can, you know, you will traverse down as you gain power in your covenant. You can pick which path you want to go down, customize your gameplay, you know, customize those abilities to suit your gameplay. Now you may be noticing the empty slots in this tree. Yeah. That's where you're going to put these items that are called conduits. Conduits. Now, for those who played Legion, you may remember relics that you put into yeah. your artifact weapon. Uh -huh. These are fairly similar. Uh, conduits are going to be items that you can get from dungeon bosses, raids, PvP. Okay, you know, well, good. A wide array of max level nicht so resources. Sagt er ja selber, gab's schon. The soulbind traits, which are universal, where you know an arms warrior and a holy priest have the same traits. If you have Nagi as your soulbind, conduits are spec specific. They will do things like improve your ignore pain or your rejuvenation or whatever you choose to slot it. Um, there are different conduit types. Some are going to focus on increasing your throughput, like your damage and healing. Others are more about survival. Others are about utility. Again, this is letting you mix and match to choose the gameplay and the loadout that really best suits whatever you're looking to do on a given evening. Okay, also man findet ein paar Relics und dann kann man da rumprobieren, weil es da gibt es mehrere und die könnt ihr in den leeren Slots stecken. Alles klar. Slightly switched. Soulbinds have a great deal of flexibility. Both in terms of respecking them at a nominal cost, nothing escalating like how Azerite was in Battle for Azeroth, or just switching from one soul bind to another, the same way you might respec or switch talents. Okay, respec Truly easy, switching easy. A range of options and you pick what suits you. Range of options, weiß ich nicht. Also, yeah. habt ihr schon mal einen kleineren Skill Tree gesehen? Aber you know, ich stecke mich ein bisschen an mit eurem Sarkasmus im Chat. Gib dem Typen um, mal eine Chance. A key way in which you're going to progress within your covenant is by gaining renown. Uh, Renown will deepen your connection with your soul binds. It will also unlock a wide range of features, rewards. Klingt neu. Which we'll talk about in a little bit. Habe das Gefühl, das gleiche wie Ruf ist und der ist schon ein bisschen älter. You'll earn renown by on a weekly basis going out into the world, gathering anima, this precious lifeblood of the Shadowlands that every covenant is starving for, or by going into the maw and rescuing tormented souls that really rightfully belonged in your covenant, in your realm, but that were instead cast into the maw because of how the machine of death is broken. Uh, this isn't an open-ended grind. This isn't like artifact power. This is a more you know, metered progression as you're working on behalf of your covenant. And we're making sure that really from the start, the moment Shadowlands launches, we have robust catch-up systems built in, whether you are an alt, someone who's switched covenants, or someone who's just, you know, late coming to the game, we don't want you to feel like you're behind or like you have some, you know, catch up calendar. Uh, but Renown is a primary way in which you will progress through the systems of the Covenant, including Soulbinds, but also some stuff I'm about to talk about next. Mm. So each Covenant has a Sanctum. Now these are, you know, there's loose inspiration is drawn here from things like the garrisons back in Warlords or the class halls. In Legion. Ah, okay. Das finde ich gar nicht schlecht. Kommt wieder so eine Basis zurück oder was will er sagen? No, you're actually likely to begin and end most of your gameplay sessions once you're at max level. Das fand ich super. Sanctum has a number of features to it that you can. Wie ist das die Garrison? But really restore the Garnison. Because I think what we're going to learn as we venture through the Shadowlands is that this was a a vibrant place that had its own ecosystem and politics. And, yeah, it was super. Why have you know, this taken Various pastimes. But all this has been thrown into disarray as a drought plagues the land, everything is withering, starved of anima, and chaos really is consuming the Shadowlands. And you, as a champion of your covenant, will be working to restore that order, to restore things to how they once were. And that will be largely accomplished by getting anima, rescuing souls from the maw, and restoring, activating these structures. Uh, one mm -hmm. of them that every covenant has is a transportation network. So within your own zone, if you're a member of the Night Fae with an Ardenwield, there's a complex route network that lets you quickly access different parts of the zone. The Venthyr and Revendreth have a network of blood mirrors that can basically teleport you okay. around. We want to make it so that also man kann wieder teleporten, vielleicht jetzt sogar noch exzessiver. At home, most comfortable in your zone if you're a member of that given covenant because that is where your powers are greatest, that is where your covenant's influence is greatest. Uh, another structure that every covenant has is something called an anima conductor. So as I've mentioned, you know, part of the plight of the Shadowlands is this lack of anima. Groves in, Ar in Ardenweald that were once flourishing with magical energy are now desiccated, withered. Uh, temples in Bastion lie dormant, deactivated. The constructs that once guarded them are 
inactive. Ad anima is the answer to all of those things. And so what you're doing as you bring it back to your covenant and to your sanctum is this does. pooling it in a reservoir, but you also have the ability to direct the flow of anima outward toward your zone to regrow, reactivate these dormant parts of the space. Now, what that means in gameplay terms is you can send a stream of anima over to an area which will enable quests, treasures, events, outdoor world content in that area for you based on your choice on a given day. Habt ihr das gehört? You das ist tatsächlich neu. Have more options that you can unlock. And as you engage in the system in general, you can progress towards permanently enabling and reactivating. Also ihr habt Einfluss darauf auf dieser Map, je nachdem wie ihr den Anima Flow verteilt. World change around you to an extent. This grove that once was oh, to an extent, ich hasse das. Will once again also nicht doll. Blooming and flourishing with anima energy thanks to your efforts. And the events that were there will now always be up for you as a result of what you've done. The third system that every covenant has is a scouting map. This is an extension of ah, the mission NPCs system was first introduced back in World of Draenor, and we've kind of tinkered with that formula a couple times since then. And I think the basic loop there, we've moved away from its central importance that it had in Warlords, and I think we're not looking to go back to you know, the Warlords era version of this being a source or the best raid gear in the game or what have you. But it's an outlet for some storytelling, um, some offline progression. So you have something waiting for you where you log in and something that you can maybe check in on in shorter sessions. But we want to add more depth to the system than what we've had in the last couple of Noch mehr Tiefe. Um, Na gut, dann erzähl mal. Previously really is just, it boils down to a coin flip. You're doing a simple matching game, matching counters to threats, and maybe you get up to 170% success chance to get your bonus reward and hope you get lucky. And really, if you didn't, there's nothing you could have done better, nothing you did right or wrong, and it's either it's you either succeed or fail. We want to re-envision the foundations of that system to be something that is a better analog to the fantasy that we're trying to convey. Uh, the way a mission works in Warcraft isn't a coin flip. The way combat works in Warcraft, when you're sending these champions out into a dangerous area, isn't success or failure. It's nuanced gameplay with tanks and healers and melee DPS and ranged DPS as a party of combatants fight a bunch of enemies. And so this is an abstracted form of that type of combat. It still will happen while you're offline, but there's a turn-based system here where you will level up your soul binds, recruit additional champions and adventurers to bolster their ranks, and send troops custom based on your covenant out to complete these missions and obviously bring back some of that sweet loot that you're looking for. Leider sehr unkonkret. Also es kann alles sein. Was er sagt ist, oh, wir machen es jetzt ein bisschen komplexer, weil vorher war es ein Coinflip, jetzt keiner mehr, aber trotzdem passiert das alles offline und ich krieg's nicht mit. Hm. As always with all of our features, we want to, you know, jump in and react quickly to whatever feedback we hear. As before, adventures will also das wollte ich gerade sagen. Global Companion app, which will be updated for Wunderbar. Shadowlands at the time of the expansion. Sehr gut. Sehr gut. Now, das those ist cool. three features that I just talked about are something that every covenant has access to. They are universal. But each covenant also has a fourth structure that is unique depending on which covenant you've joined. Now, I've been using Levanthir a lot for as, as, you know, these examples, so let's start with them. If you are a Venthyr in Revendreth, you also have this fourth section of your sanctum known as the Ember Court. Now, what the Ember Court is, it's basically a hosting venue for pretty rad parties. Uh, if you know the the culture of Revendreth, certainly before things really went off the rails in the events leading up to this expansion, was one of elegance, aristocracy, a lot of those you know tropes surrounding nobility. And part of what that means is showing off your influence by hosting grand galas for the most important individuals. Hosting not just from Revendreth, grand but from galas, the Shadowlands as a whole, and the Venthyr were notorious for this. Now, your ally, as you join the Venthyr, Prince Renethal, is looking to reestablish himself, to reestablish a new order, and showing off his growing influence and, and stature in that area. And you're going to help him out as a loyal member of his covenant. And the way that's going to play out is what's effectively, you know, a self-contained minigame where you can go out, seek out guests, invite them to the party, 
not maybe literally arrange Was catering, Spieler? but figure out the different services that are going to make those guests happy. Play through the party in real time, maybe fending off party crashers that are trying to disrupt festivities. Hört ihr das ernst gerade? Hört ihr das? Maximizing the happiness of all your guests. And ideally, if they're happy, okay. on the way out, they'll give you a token of their gratitude. Das vierte große Covenant Feature ist, dass ihr Partys schmeißt und uh, für das Wohlergehen eurer Gäste sorgen müsst. This is Interessant. not gloom and doom, life or death, saving the Shadowlands stuff. This is just a fun side activity that has a remarkable amount of depth to it. War ganz cool. Also ich habe, er ist, er ist nicht entspannt. Der gute Ian ist überhaupt nicht entspannt und er ist sehr angespannt. Und das ich will da nicht zu viel reininterpretieren, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass die selber nicht ganz zufrieden sind. Die reden sich um Kopf und Kragen gerade. Now the path of ascension is is driven by this unique soul mirror, whereby Ach, you can okay. actually inhabit the consciousness of one of your soul binds. So you can play, let's say, as the aspirant Pelagos with a unique set of abilities and go through a series of trials, uh, gladiatorial combat against the most powerful souls of the Shadowlands that you will also go out in your adventures across the world and recruit and capture and bring back to fight within the path of ascension. This is a self-contained combat heavy system that has you know, a little bit of a boss rush feel to it. Uh, for those of you who are very old school, if you remember the Chartoul event way back in Burning Crusade in Blades Edge Mountains, um, this is loosely inspired by that. It's the same kind of vibe. And this is available to members of the Kyrian. Now, if you joined the Necrolords of Maldraxxus, Necrolords are, and, and Maldraxxus is the source of the military might of the Shadowlands. This is a lot of the power that we saw manifested by the Scourge in the great floating acropolises like Nexramus and you know, abominations like patchwork and ghouls and geists. And the art of creating those creatures, the art of necromancy, yep. is most closely affiliated with Maldraxxus. And so the structure you have as a member of the Necrolords is called the Abomination Factory. Okay. And this is a system whereby you can you know, build you know, fleshwork creatures, essentially, whether it's an abomination or a ghoul or a geist, to be okay, the perfect okay. housing for a soul that's in need of a physical form. Also es hängt drauf, davon ab, welchen Covenant ihr euch anschließt. Die Necrolords hören sich super interessant an. Da könnt ihr halt uh, so Abscheulichkeiten, Patchwork, no? Monster kreieren. You can then adventure with them. Frage nur wozu. Ah, okay. You can adventure with them. To some combat perks in the outdoor world. Ah, die kommen dann mit und helfen euch. Interessant. This is available to Necrolords only. Nur für Necrolords, okay. If you are a of the Night Fae of Ardenil, Klingt besser als Partys schmeißen, oder? Contains in its innermost reaches a sacred grove known as the Queen's Conservatory. This is where powerful souls effectively germinate, rest, are infused with the surrounding energies of the forest and are prepared for rebirth and return to the world of the living, because that is the essential function, one of the essential properties of Ardenweald. Now, the form that that takes for you as a player, this is effectively a soul garden. And it is inspired and has some parallels to the farm back in Mists of Pandaria, where you are tending your own plots, Ooh, you are das expanding ich and upgrading them, being able to, you know, Queen's Conservatory soll so farm sein wie die Farm in souls Pandaria. As you nurture them back to life. Um, so it's a bit more magical, but at the end of the day, its own branch of self contained gameplay. And really, one of the core ideas behind this variety of features is to you know, reinforce the breadth of what covenant choice is all about and to make your difference, your experience slightly different from that of your peers as you journey through the Shadowlands or when you're jumping at an alt and checking out a different covenant, giving you a whole set of new fresh systems to explore and experience there. Ich bin Necrolord auf jeden Fall. We'll have a lot more to talk about with Sanctums. We'll have deep dive blogs on individual pieces of these over the course Oder? of the summer as beta progresses. But that's an overview of some of the new stuff you're going to be seeing in Covenants as beta begins. Now, some other new content. Uh, we are going to have coming up our last dungeon that we have not yet revealed, a max level dungeon called the Theater of Pain. Uh, Theater of Pain is a dungeon in the center of Maldraxxus, and this is Really, it's an epic arena, and the, dun the dungeon takes place during an important event. There's this re regularly recurring battle royale, effectively, where all of the warhouses of Maldraxxus send their battle royale, 
to fight, to fight it out, and to prove who is the strongest, who is the most powerful of all. Because that's a lot of what Maldraxxus is about. It's, it's might makes right is the prevailing ethos there, and demonstrations of, of power and military might and cunning. Now, this has you know, there are particularly complex layers to what's going on right now, given the strife that's gripping the Shadowlands, that make these particular games perhaps the most important and the weightiest in recent memory. And you find yourself as an adventurer, as a party of adventurers, plunged into this conflict. And the way that's going to play out is as a very non-linear dungeon experience, as you choose which of the different factions you're going to engage with first, as you traverse the, you know, the catacombs and the tunnels beneath the arena, ultimately culminating in a final encounter where we'll see if you or well the five of you can emerge victorious as the ultimate champions of the theater of pain okay and as with all das hat ja gar nichts mit battle royale zu tun Axis, the prevailing also es ist ein neuer dungeon und der so expect ehrlich gesagt hat er genau das erzählt was bei allen anderen dungeons auch ist man geht da durch und am ende battelt man den boss next up we are going to be revisiting the outdoor space of the maw so this is really where it all began for us in the shadowlands we just saw a couple of weeks ago in alpha those initial you know that initial venture into the maw the domain of the jailer as we went in from ice crown citadel not knowing what was going to await us on the other side what we found was a horrific array of forces that we can't hope to overcome we just barely escaped from the jailer's clutches and made it out into orbos we could then es ist den Entwicklern sehr, sehr wichtig, dass auch alles, was sie tun, mit ihrer Lore begründet wird. Und das tun sie hier. Sie erklären alles mit der Lore, aber so die, die einzelnen Spielmechaniken oder so mal objektiver zu besprechen. Ich muss nämlich ehrlich sagen, die Lore von WoW gibt mir ziemlich. Wir werden einen wahrscheinlich einen singularen Mensch in all der Maw, der uns nicht aktiv töten will, zumindest so weit wir können sagen, dieser mysteriöse Broker, der genannt wird Venari. Venari ist ein bisschen verhuddelt in einem kleinen Käfer in der Ausgabe. Seht ihr schon wieder? Er erzählt schon wieder eine Geschichte aus der Lore. Er ist ein Geschichtenerzähler gerade. Er will uns einen Geschichten erzählen, die uns einen Geschichten erzählen, die uns einen Geschichten erzählen, die uns einen Maybe make it a little bit more of a hospitable place for you, give you more information, increase your ability to traverse the Maw, as well as improve your effectiveness in Torghast. The Maw is really inspired by a lot of our more sandboxy endgame content in the past. Uh, most recently, probably Mechagon from the Rise of Ashara patch that we had in the middle of Battle for Azeroth. But, you know, those roots go all the way back to places like Timeless Isle. This isn't a place where you're going to bring up your map and see a bunch of world quests and clear direction. It's more about a loose structure, general broad objectives, and then lots and lots of discoverable gameplay. Uh, so we can't wait to have people jump in here, let us know what you think. And you know, one of the really fun challenges in creating this experience was trying to create gameplay that reflects the fantasy of the space. You are not welcome here. Heißt This is konkret? not a place full of flight pads and mm. inns to set your hearthstone and people who are welcoming you at every turn. Everything in the Maw rejects your very existence and presence there. You do not belong here. And everything you do is under the watchful eye of the Jailer, where if you, you know, raise a bit too much of a ruckus, you are engaging in, you know, You're being making a bit too much noise, fighting too many big champions, calling the, the attention of the jailer upon you. You're going to need to beat a hasty retreat if you want to get out there and you know, if you want to escape with your life and your hard-won earnings intact. So I'd like to share with you a quick video that's just a look at what the Maw is like in motion. Danke. Gucken wir mal rein. Er sagte Motion. Ah, ein bisschen Motion. Da ist sie. Die Bewegung. Wir sehen Seelen. Oh, das sieht in-game aus. Die Inis haben sie ja tatsächlich ganz gut gepimpt. Ne? Die sehen ganz gut aus. Ich dachte, das wäre das Intro und jetzt kommt's Video. Right. So yeah, it's like it's super it's super desolate place, but awe-inspiring in a, okay. in a terrible way. So those are some of the specifics that we've you know just covered. I also want to lay out a bit more of what lies ahead as beta unfolds across the summer. Later this month, we'll be kicking off formal raid testing of our Castle Nathria raid. This is a 10-boss raid. 
in the zone of Revendreth. Ten boss or ten like player? Face off against the Venthyr Lord Denathrius, um, who is one of the major power players in the Shadowlands. It's just incredible gothic fantasy. Our encounter team and our dungeon art team had a blast making this. We can't wait to get people in there. As always, we'll have focused testing windows for normal, heroic, mythic, and raid finder difficulties. And as we get on in the beta, we'll be looking to specifically... Yeah, er hat 10 Boss gesagt, aber meint er das auch, weil das ist ja jetzt... ...experienced raiders who can give us the feedback that we need to get the tuning right... Ich meine, erst den Blackrock rausnehmen. Also later then, month, we'll be kicking off hmm. Shadowlands Mythic Keystone Dungeons. Uh, we want to get these in your hands as quickly as possible. You know, as soon as max level content is unlocked, we want to enable Mythic Keystones. We'll probably have a vendor that just sells Keystones directly just to facilitate testing. Um, Early on, we just want to get initial feedback on how our dungeons are playing with the core Mythic Plus affixes, so we can hear quickly, you know, where things like bolstering or necrotic or bursting are extra frustrating, and make sure that we're making any tweaks early on to make the experience that you have ultimately when Shadowlands comes out the best one possible. Later on in beta, we'll also be revealing for focus testing our first Shadowlands seasonal affix, as well as some potential other tweaks to the system. Legendary runecrafting is something we're really excited to let people get their hands on. Uh, this is something we talked about way back at BlizzCon, and this is the expression of legendary items in Shadowlands. So for those of you who remember Legion, and really throughout the history of World of Warcraft, some of the coolest loot we've ever made has had that orange color, orange border. When you see a legendary item, it's usually Dinner. something that's going to transform your gameplay and unlock an all new level of power within you. And one of the big points of feedback that we got that was frustrating in Legion was centered around how these items were obtained and you know, the lack of control over obtaining them. It might be an item that was tremendously powerful. You'd seen videos featuring it. You were really excited to get it, but there was nothing you could do to earn it. You felt okay. Jetzt kann jeder Legendary really Pass auf. From the outset to address those concerns and to give you a ton of agency and control over how you seek out and earn your legendaries. So. Early on, as you auch noch im Plural. Ich habe noch nie ein Legendary besessen in World of Warcraft. Außer die, die man geschenkt kriegt wegen Quests. Ja? Aber ein Thunderfree oder so. In a uh, Hannibal no way. Style cell in the bowels of Torghast. And what you'll learn pretty early on is that this Runesmith wields some of the same power, that power of domination that was once used to craft incredible artifacts like Frostmourne hm. or the now shattered helm of the Lich King. And by recovering essence from Torghast, as well as scraps of this ancient runic knowledge that you can bring back to the smith and awaken locked away memories, mm -hmm. the runesmith will be able to make for you to imbue an item with power that you get from a tailor, blacksmith, leather worker, depending on, you, on you know, your armor type. The runesmith can make a legendary of your choice for you. That way you can look at those amazing bracers or gloves or boots or whatever you're seeking and work towards it, earn it, and then begin your next project. Uh, a lot of these legendary powers are throwbacks to some fan favorites from across really the past dozen years. Everything from Legion legendaries to old set bonuses to powers that are brand new Torghast powers that you'll be able to you know, use temporarily within Torghast, but sometimes permanently imbue a legendary item with. Because part of the idea is really this ancient runic art is the source of many of those powers, items from the Shadowlands that have found their way out into the world over the, over the years. And finally, they can be yours. Uh, covenant campaigns. So I didn't touch on this when we were talking about covenants earlier, but each covenant, once you join them, has a max level narrative quest arc associated yeah. with it. This is similar <laughs> yeah, die letzten to Infos sind alle recht alt, Azeroth, das wusste man schon. There, there was an alliance campaign and a horde campaign. Das this jetzt auch. There are four distinct campaigns of roughly that size and scope, depending genau. on your covenant. Vier Kampagnen für jeden Covenant ein. Endgame, nachdem ihr Cap erreicht habt. Additional soul bind and really experience the full extent of your Covenant's perspective on the world and the events of the Shadowlands. Also, before too long in beta, we want to kick off some focused PvP testing. We want to set up an environment where we can unlock all of these systems. We're not trying to test the progression and the rate at which you earn them here, but we want to just let you have access to soul binds, conduits, legendaries, all the rest, and get early and rapid iteration on arena, battlegrounds, just general PvP combat testing at max level, so that we can make sure that we're both reining in any outliers, but also just dialing in the overall pacing of combat. You know, no one, no one likes those matches that go into super high dampening, the other end of the spectrum, 
no one wants matches that are over in 20 seconds in some crazy burst or proc window. So the earlier we can get that in front of you, the, or the earlier or sooner we can start really dialing it into what it needs to be. Uh, as part of that also, it's kind of the opposite end of the spectrum. We do want Character to test copies. the pacing of progression and rewards and the way at which the rate at which things are earned. And to make that as organic as possible, we'll be probably wiping the existing characters that people have had in the alpha environment probably by the end of this month. Okay. And enabling yeah, character, character copies, copies for, for the end test end realm, no? As you can come in with your characters from Battle for Azeroth, level up through Shadowlands, replace your gear organically, earn the rewards you're going to earn, and start giving us feedback on how all of that feels. So I think one of the things we've learned over the years in making these expansions is there's a whole lot that goes into them. There's a ton of moving parts, there's a ton of systems, and we can make our best guesses as to how players are going to interact with them, but there's no real substitute for having the whole thing stood up end to end and having people go through it. And rather than having those regrets that we sometimes have a month or two into an expansion where we realize that we missed the mark on some aspect of that progression, we want to really do as much of it as possible during beta so that when the game spricht ja jetzt relativ real, lange, no? it's everything that it needs to be. Und ich habe das Gefühl, dass er da auch recht schnell raus will. Es ist auch keine Euphorie irgendwie in seinem... Wisst ihr, was ich meine? Also, er reist nicht so mit, ne? Iteration and finally tuning. Uh, we'll talk a little bit about tuning because it's, I know it's a hot topic. Balance is always, you know, the most controversial, one of the most central topics in community discussion and has been forever in WoW. Tuning is the last thing that we do. Uh, in the early parts of Alpha and Beta, we're, we're basically just looking Der for wird ich sag's euch. things might be so far out of whack that they disrupt the feedback that we get. If something is so overpowered that it trivializes content... <laughs> Fox to, und fragt, ey Dennis, labern die euch bei den Interviews auch so zu? Und ja, tatsächlich, wirklich. Blizzard, World of Warcraft, Leute, alter Schwede. Or if something is so weak that it doesn't matter if it's theoretically... Vor allem kannst du fragen, was du willst. Die Antwort ist immer die gleiche. ...use it, we don't get feedback on it, we need to fix that. But beyond that, we really want to focus first on shoring up the conceptual foundations of what we're building. We want to make sure that the abilities, the systems, and everything else feel fun, that they, that they sound exciting as ideas. And then once we, we've gotten to a place where we're confident in those foundations, the natural next step is to dial them in so that they're well-tuned. And so if you're looking at the way things are now, yeah. now and saying to yourself that, I don't know, hypothetically speaking, the best choices are 40% better than what you might pick if you were just trying to, you know, go after what looks fun. That's because there's a key part of the stuff, the process here that just hasn't happened yet. Now, I don't want to say, you know, we have, you know, just wait until after beta, it's only beta. We sometimes get that wrong too, but there's a deliberate process that we approach for a reason. So we want to make sure that we're using the majority of our bandwidth to fix bad ideas rather than potentially trying to polish something that ultimately is fundamentally flawed. So for example, we've heard a lot of feedback recently on the Ardenwield Paladin ability, uh, the Covenant ability, Blessing of Seasons. And we you know, tried a, different, a couple different versions of that. Ultimately, we're at this point going to go back to the drawing board and fundamentally redesign the way that ability works because it has some, some fundamental flaws that make it very challenging to balance, but also not even necessarily as fun as we'd hoped it would be. And so, having put a lot of effort into tuning that would have potentially masked an underlying problem or at best just been a distraction from the more important work that we could have been doing in the meantime. And so as the you know, sort of original creative work of Shadowlands comes to a close, as we move out of that phase, the phase that lies ahead of us is going to have lots and lots of tuning and polish that will continue all the way up to the launch of the expansion right this year. Lots. So I just want to say Thank you. Um, thank you for joining us today. Guck mich bitte an, wenn du mir Thank you sagst. Das musst du doch. Patience. Danke. Uh, we originally Danke. planned on doing this stream a month ago. And back then we would have had somewhat different material. But we postponed it then to avoid distracting from a more important conversation. Mm -hmm. But of course, that conversation is still happening. Injustice doesn't cease just because we look away. Black lives mattered a month ago. Black lives matter today. And if that phrase is difficult to hear, know that I and others who speak those words aren't saying that your life has any less worth. We're only calling attention to the ways in which our societies seem to need a reminder that Black Lives Matter. Now, as John said earlier, these are extraordinarily difficult times. We all have our own struggles, and we can often help by simply listening with open hearts. 
So be kind to one another, stay safe, and we'll see you in Azeroth and in the Shadowlands beyond. Thank you. Was war das denn am Ende jetzt? Musste das da noch? Also ein bisschen, das war ein bisschen deplatziert. Gucken wir, was sagt ihr denn dazu? Das Ganze dauerte jetzt 45 Minuten. Das World of Warcraft Shadowlands Summit. Ein Summit ist eine Zusammenkunft. Ähm, dementsprechend kann es alles sein. Weil wenn du so ein Event ein Summit nennst, das ist ein Wort, das ist nicht fest definiert, dass du sagst, okay, hier trägst du jetzt nur echtes Gameplay, ey, hier laberst du nur Tech Talk oder was weiß ich. Es konnte alles sein. Was es war, war ähm, sehr viele kleine Infos. Nichts Weltbewegendes im Grunde. Vieles davon, ich würde sagen, fast die Hälfte wusste man eigentlich schon. Oder? Also das mit den vier Covenants am Ende und den Zonen und dass ihr dann natürlich da am Ende eine spezielle Questlinie kriegt und so. War jetzt nicht so weltbewegend. Aber gut. Ähm, vielleicht habe ich zu viel erwartet. Ich dachte, dass jetzt hier ordentlich was runter, was, was, was abgeladen wird an Infos und ein neuer Trailer und keine Ahnung. Kein, was weiß ich, Mark Morheim ist wieder am Start oder who knows. Okay, so, das, jetzt haben sie den Stream auch abgebrochen übrigens. Ist vorbei. Okay. Also, was sagt ihr dazu? Das mit den Zonen wusstest du nicht. Das ist ja okay, das äh, muss ja nicht alles wissen, aber diese Infos waren generell bekannt. Wenn, wenn, man, wenn man wollte, konnte man diese Infos schon haben. Er hat extrem schnell gesprochen, das würde ich jetzt nicht sagen. Es, der Erste hat eigentlich extrem lange Pausen gemacht. Das fand ich auch problematisch. Ihr habt euch die ganze Zeit im Chat aufgeregt, ähm, wie, wie die abgelesen haben von den Zetteln. Und ähm, das war schon unglücklich. Ne? Das macht es ja noch unpersönlicher. Jetzt mal abgesehen davon, jemand hat im Chat gesagt, jeder kann eine Rampensau sein. Ja, das ist ja auch vollkommen korrekt. Aber dann solltest du vielleicht nicht den World of Warcraft Summit hosten, wenn du der Game Director bist. Ähm, das, ich meine, wir alle wissen, wie viele Leute bei Blizzard arbeiten. Da werden ein paar Leute sein, die vielleicht auch ähnlich viel Ahnung haben wie er oder berechtigt sind, über sowas zu sprechen, aber vielleicht mit ein bisschen mehr Pathos. Und wenn du dann auch noch abliest, viele von euch sagten, das ist ja wie eine PowerPoint-Präsentation. Ja, kann ich nachvollziehen. Ist tatsächlich ein bisschen Ja. Aber vielleicht habe ich zu viel erwartet. Und vielleicht, er hat, ist ja eingestiegen mit Covid-19-Problematik, alle im Homeoffice, und hat erstmal eine gute Nachricht rausgehauen, weil viele Dinge verschieben sich nach hinten aktuell. Aufgrund der aktuellen Problematik. World of Warcraft nicht. Haben sie gesagt, finde ich eine gute Info, soll im Herbst rauskommen. Wann genau, wissen wir jetzt noch nicht. Aber gut, Herbst ist ja schon mal interessant, dass sie es nicht verschieben. Was aber nicht heißt, dass sie es vielleicht doch noch verschieben. Lass es mal abwarten. Wer weiß, was passiert. Keiner weiß es. Nee, die haben es ja bis jetzt immer geschafft, das zu Weihnachten rauszuhauen. Ähm... Wobei Herbst eigentlich nicht Weihnachten ist. Ne? Aber vor Weihnachten rauszuhauen bei den anderen Dingern, das werden sie auch dieses Mal schaffen. Wir hätten den Cap von der Diablo Immortal Präsentation die Summit hosten lassen. Ein äh, sehr netter, sarkastischer Kommentar von Schmolle. Der kam ein bisschen rüber wie auf Valium, sagt Humungus. Oder Humungus. Ähm, ja, sie waren ein bisschen schläfrig. Besonders der Erste. Beim Ersten wusste ich nicht ganz, hat er die Augen zugekniffen und so gesprochen, damit man nicht sieht, dass er die ganze Zeit irgendwie auf den, auf den Zettel und am Links guckt. Aber, ähm, Wir machen uns jetzt hier auch natürlich lustig da über, also das... Was ist das mal? Naja, ich meine, das Problem ist, World of Warcraft ist schon so alt und geht schon ziemlich lange den Bach runter. Es ist so ein ziemlich langer Bach, der sehr weit man bis zum Horizont bergab geht und, ähm, Wer jetzt die letzten Monate oder vielleicht auch schon Jahre Blizzard ein bisschen verfolgt hat, dem wird aufgefallen sein, dass das nicht mehr das Blizzard ist von früher. Dementsprechend sollte man vielleicht die Erwartung anpassen. Ähm ich dachte jetzt, ich meine gerade nach dieser großen Kontroverse um Diablo Immortal, um die ganzen Shitstorms, die sie geerntet haben, nach Warcraft Reforged, dass da vielleicht 
doch jetzt genug Zeit verstrichen ist, um das irgendwie, das wieder alles gerade zu biegen, um das Eis aus dem Feuer zu holen, um Blizzard wieder zu neuer Glorie zu führen. Ist jetzt gerade nicht eingetreten, würde ich sagen. Aber lass mal, lass mal abwarten. Vielleicht habe ich ein bisschen zu viel vom Summit erwartet. Wir haben ein paar neue Infos gekriegt. Das Ganze kommt im Herbst raus. Die Beta startet nächste Woche. Ähm, ehrlich gesagt, für, die Alpha startet in 10 Minuten. Leider ist da aber noch ein Embargo drauf. Ich kann euch die noch nicht zeigen. Ich habe hier wichtige, das sind übrigens meine wichtigen Informationen, die ich noch dazu seitlich hatte. Übrigens, ähm, morgen fällt das Embargo. Morgen Abend. Und morgen Abend zeige ich euch dann auch mehr. Und zwar in-game. Ich werde reingehen, ich werde das aber vorproduzieren. Ich werde das heute Nacht machen, glaube ich. Ich werde heute Nacht äh, reingehen und Shadowlands zocken. Ich hoffe, das ist ein vorgefertigter Charakter. Das ist dann nämlich immer der Fall. Und dann gehen wir da mal rein. Ich nehme euch das ein bisschen auf und ich nehme euch da mal mit und ich zeige euch das mal, was ich da erlebe. Und ähm, bin gespannt, bin gespannt. Ich habe immer wieder versucht, mit jedem Add-on in WoW reinzukommen. Und ich habe jedes Mal meinen Charakter oder sogar bis zu drei Charaktere, man hat ja immer mehrere, ist ja klar, die immer auf Level Cap gemaxt. Also so ist es nicht. Ich habe mein WoW-Kuchenstück gegessen. Und ähm, nur die letzten Jahre, aber auch verständlicherweise, da ja die Qualität von WoW leicht ab genommen hat, wenn ich das so sagen darf, nicht mehr so exzessiv. Immer nur reingeguckt und ich habe tatsächlich beim letzten Add-on es dann auch nicht mehr geschafft, bis den, zum Level Cap zu spielen. Ähm, was aber auch einfach damit zusammenhängt, dass, ich meine, wenn du fängst WoW an, dann bist du jung. Und ähm, dann hast du noch Zeit. Und jetzt hier, 20 Jahre <lacht> später, kann ich halt nicht mehr den ganzen Tag in, 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 in der Instanz verbringen, ne? Aber gleichzeitig meckere ich darüber, dass es nicht komplex genug ist. Es ist schwierig. No? Ja. Ich weiß auch nicht, wie ich es lösen würde. Ich glaube, das weiß keiner so genau. Das, das WoW ist mittlerweile so groß, dass es schwierig ist. Aber was mich am meisten stört, bevor ich gleich noch mal kurz auf eure Kommentare eingehe, ist eigentlich gerade, dass sie das, dass sie die Levels auf 60 bringen wieder. Was ist das denn für ein Design-Floor? Entweder machst du das Spiel und du gehst konsequent chronologisch von Level 1 mit deinem Charakter zu Level X. In Vanilla war es 60, dann kam Burning Crusade, 70, Lich King, 80, äh, Pandaria und what the fuck, das alles kam. Dann waren wir bei 110, 120 jetzt und jetzt wieder zu 60? Sie mussten schon mal alles resetten vor ein, zwei Add-ons, weil die ganzen Damage-Zahlen waren irgendwann so absurd hoch, dass sie gesagt haben, oh, okay, zack, nee, einmal zack, zack mit dem neuen Add-on, resetten wir alles und machen wieder niedrige Damage-Zahlen. Das sind ziemlich starke Design-Flaws, finde ich. Das darf nicht sein. Da haben sie selbst von Anfang an nicht richtig nachgedacht, wie sie das Ding, ähm, wie sagt man, skalieren, wenn es weitergeht. Das finde ich ein bisschen seltsam. Jetzt mit 60 wieder. Ich war 120, wieso bin ich jetzt 60? Das finde ich seltsam, ne? 60 ist das 930, sagt Hans Wurst. Ja, die haben schon sogar schon mehrmals die Damage und HP Zahlen resettet, sagt auch Schmolle. Ja, ja, das stimmt. 130 Level, sagt Crazy Business, ist nachher so boring, das muss sein mit dem Crunchen gerade für viel Twinker. Ja, ganz ehrlich. Das ist eine Einstellung, die mag für dich gelten. Aber für mich ist immer noch das Leveln das Beste. Endgame ist mittlerweile auch ganz cool, aber ich war nie der Typ zum Beispiel. Wir, haben ja, wir sind alle verschiedene Spielerarten. Ich habe nie in Gilden abgehangen und die krassen mega ähm, 100 Mann Raids gespielt, um die super Oberbosse Ragnaros und sowas zu töten. Habe ich nie hingekriegt, weil ich es nicht geschafft habe. Ich äh, kann nicht gut mit anderen Menschen. Und das ist bei Gilden so. Ähm. Um da sind, das ist mehr, das sind mal sehr viele Menschen auf einem Haufen und ähm, das, ist, das ist nicht mein Milieu. Deswegen war ich ein Solo-Gamer oder zumindest in kleinen Gruppen. Fetten Raid mit 40 Leuten war es ja damals. War too much. Habe ich ausprobiert, aber denn da sonntags morgens um 10 aufzustehen, bereit zu sein und dann hat die Gilde, dann ist der Gildenanführer auch noch so ein harter Typ, der dich anschreit, wenn du dein DPM nicht doch höher kriegst und so. Nee, das ist nicht meins. Deswegen äh, kann ich das nicht ganz nachvollziehen. Bei Blizzard hat man früher für Level Up einen coolen neuen Spell gekriegt. Ja, das stimmt. Also Es geht darum, alle ein, zwei Levels was Neues zu bekommen. Im Moment ist bei Level 80 Schluss mit den neuen Fähigkeiten. Ja, was denn? Tut doch nicht Not. Ja, 
habe WoW abgebrochen, als man mit mehreren Leuten spielen musste. Ja, musst du ja nicht. Da geht einiges einfacher und einige, doch klar, man muss manchmal schon mit mehreren Leuten. Wenn du, wenn du wirklich so alles machen willst. Aber man kann auch drumherum schippern. Und hin und wieder finden, und sie haben es ja auch sehr einfach gemacht mit dem Looking for Raid. Ihr kommt ja tatsächlich heutzutage, das finde ich fast blasphemisch, wie einfach man es schafft, in einen Raid zu kommen. Mit einem Haufen von Noobs da durchrennt und ich dachte wenigstens, ist das challenging, challenging, also herausfordernd, aber du läufst da ja durch und ganz ehrlich, die Hälfte beim Looking for Raid, die, die, die folgen nur ihren anderen Leuten und gucken bei YouTube irgendein Video, während sie gar nicht spielen, weil du brauchst eigentlich nur die Hälfte. Ich es ist schon alles sehr einfach geworden und das macht mich ein bisschen traurig. Keine Herausforderung mehr. Das ist nicht das, was ich suche. Naja. Chickahoot sagt, I feel you, Denzel. Sir Francelot sagt, alles erlebt. 40 Mann Raids waren der Hammer. Devro, ja, das war auch der Hammer. Als das neu war, als ich das das erste Mal gemacht habe, das erste Mal Molten Core und Sugurup und wie das alles hieß damals. Ähm, das war schon Hammer. Heutzutage ist das nicht mehr so neu. Und vielleicht dann in Kombination damit, dass es auch nichts Besonderes mehr ist, weil es nicht mehr neu ist, plus, dass es auch noch so einfach ist, zu, da reinzukommen und es abzuschließen, macht es halt irgendwie generisch. Nun ja. Okay, Sekunde, ist das eine wichtige Nachricht gewesen? Hört ihr eigentlich, ich habe das nämlich versucht auszumachen, dass ihr mein Slack nicht mehr hört. Tut mir leid, war ich kurz abgedenkt. Kollegen. Ja, anfunken. Ja, ich guck mal in den Chat. Was sagt ihr noch dazu? Ich habe da anscheinend eine Meinung. Ihr hört mein Slack nicht. Wunderbar, habe ich es gefixt. Kein Reiz mehr da, sagt Schickerhut. Ja, ja, das, ja, es ist eine Mischung aus ganz vielen Sachen, weil, also zum einen ist es schön, ihr wisst es ja, Nerds hassen Veränderungen. Ich auch. Und WoW wäre für mich immer noch so am coolsten, wie es am Anfang war, in Vanilla-Style. Und ich glaube, das denken viele, deswegen haben sie ja Vanilla rausgebracht. Ähm, also, ja, nee, wie heißt das? Remastered. Nee, Klassik. Klassik. Was wollte ich sagen? Geht mir viel im Kopf rum. Mach mal lieber was, was ihr. Mythic Plus kann schon herausfordernd sein. Ja, das stimmt. Ähm, aber, ähm, ja, du, du hast recht, aber für mich ist das nichts Neues, wenn ich eine Instanz gespielt habe, die gleiche nochmal zu spielen und sie ist schwerer, weil ein paar Zahlen jetzt größer sind. Ist für mich keine, kein Ansporn, das jetzt noch weiter zu pushen in Mythic und sowas. Da bin ich da nicht zu deep genug drin. Remastered wäre nice gewesen, actually, ne? Ja, ja, sagt gerade Doc Brown. Heute wird nur geredet. Bad Pac-Man. Denn, wie ich äh, gerade sagte, ähm, ist Embargo drauf. Das bedeutet, man darf es nicht zeigen. Wenn ähm, ein Spieler ein Embargo hat oder eine Version eines Spiels, dann ist mit diesem Embargo auch immer ein Datum vorhanden. Und erst ab diesem Datum darf das gezeigt werden. Vorher ähm, macht man sich strafbar rein, theoretisch. Sie können mich verklagen dann. Ähm, und ja, das wollen wir nicht. Der Preis soll billiger werden, sagt Blackfire. Okay. Gibt ja besseren Loot, je höher man spielt. Ja, das stimmt schon. Ich weiß, die Loot-Spirale funktioniert so. Aber trotzdem ist da noch einiges am Argen. Ähm, ich meine, worüber reden wir? World of Warcraft ist das größte MMO ever. Es hat MMOs überhaupt erst möglich gemacht. Ne? Ich meine, Ultima Online lassen wir jetzt mal außen vor und dieses ganze ähm Kurrentengekacke. Aber WoW ist immer noch am Leben. Es ist nicht so, als hätten sie es, als wäre es tot. Sondern sie schmeißen immer noch neue Addons raus und alles ist top. Und im Kern ist es noch ein gutes Spiel. Das Problem ist nur, dass ich glaube, viele Leute einfach nicht mehr so viel Zeit haben. Und deswegen machen sie es wahrscheinlich auch casual -Liga. Naja, komm, lasst mich nicht hier irgendwelche Hypothesen aus den Ohren ziehen oder aus der Nase. Eve Online ist auch etwas älter. Ja, ja, klar. Lebt auch noch. Stimmt, stimmt. Still alive. Nach Red Ore. WoW hat den extremen Boom losgetreten. Achse komplett recht. Dark Age of Camelot. Ja, muss ich auch nennen. Ja, selbstverständlich. Aber ihr wisst, was ich meine. Was war das zu Ultima Online? 
Der Ultima Online war ja noch früher da. <lacht> Music Plus ist halt wie in Diablo 3 Greater Rift. Ja, ich weiß auch, was du meinst. Ähm, aber WoW besteht ja nicht nur daraus. Es ist ja ein großer Blumenstrauß toller Möglichkeiten, die man hat. Und ja, es ist eine der Hauptmöglichkeiten. Das gefällt mir nicht so ganz, diese. Ihr seid wirklich sehr aktiv im Chat zu diesem Thema. Habt da wirklich ziemlich viele Meinungen. Hat eine andere Zielgruppe, sagt Amadoodle. Das kann natürlich auch sein, ja klar. Aber das war es ja, was wir wollten. Wir wollten reingucken, wie entwickelt sich World of Warcraft, was passiert als nächstes. Im Herbst wissen wir es, dann soll es rauskommen. Laut, akt laut aktuellen Informationen warten wir mal ab. Das war, es ist noch nicht in Stein gemeißelt, sage ich. Das können Sie immer noch verschieben. Aber gut, die Uhrzeit sagt mir, dass wir uns jetzt verabschieden. Ich meine euch und mich. Ich grüße euch nochmal. Danke, dass ihr dabei wart. Tonique, Presslufthammer. Und ähm, alle anderen WoW-Junkies, die sich das reingepfiffen haben hier mit mir. Nun gut, Leute. Ich wünsche euch viel Spaß. Jetzt gibt's krasse Gamestar-Action. Zieht euch das rein. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.